Walau yang digam serata beri cuba tiada, orang urus anu, nama deh ini perdehsa tu nak kena urus. Saudara anak adil, kodak jilid ini nak kena urus ini orang perhatikan dengan yang gudi undur. Matu jilid ini lo, matu perdehsa ini lo, naat ini lo, nak kena tu boleh, yang lain macam macam. Urus nada tu na sanggada garukum nalloiri celamun dau. A urus nada tu na a nanti le woro vite garenu nalloiri celamun dau. Sanggada garukum nalloiri celamun dau yang garanom urusin orang anu mandi cugun dulu la pravartan engel kan. Ina bina a nanti le woro vite garukum undun barang garanan dana. Matius telenggalu pola yang lain, nama kita kodagi jilai le urus. Kudumba bandam cara telu. An nanti lullah kudumba anggal udah berdiri di lek kudumba tiende orang orang wktigal kairi beri gaya. Awer berumbo, awer kebendi, pratega maya kadi galu, mana kadi galu, matu mukke, unda ki wktiga, adi ibadatte, orang sehelia. Nyani pi yaditu, gundi gera enda sena tu urusin mana po, abade. Ingin eh, cai udikkan ayu orang, orang bad kadi kaling ingin eh ciri kena, kuter ti londo gandu, nokum mau aten otter ti lapapadam boleh endu. Abi ini endu dah paraya ni nikar illa, endu dah ini paraya, ha? Endu? Ah, ada ni. Apa ni? Aku ni alamat apa tu bayi subuh, ayam Allah. Cai, cai, cai udikkan ayam papadam baga. Malah nanti nak ke berunjuk orang ikut mudi, naik cerai ikut mudi ke papan bakar. Apa pinnya dah nih manusia itu, adik penggal orang yang ini sahaja. Apa yang berjono nanti? Agaknya orang pertiaga maha swilatul rahim. Mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang beri pichil le, engkau ke aisyu gurono, aisyu gurono, aisyu gurono agar orang yang itu, aisyu gurono. Eni ke agar orang engkau ke agar le. Ada yang lain orang kundang, manusia orang mandang mana je. Alang-alang kalau punya orang ikhlas macam cik itu yang mahdi ini kan kat tuan rikun orang ke ayah suku itu ni orang mahu nak kerja lelak. Betul ni bismillah Allah Subhanahu Wataala. Nangal beranjung, mana man arada, ayu yuzada fi umrihi, fal yasil rahima. Korai kalam jiwik kan ame nunding gile. Orang nallah kahirin je yanam. Anak punya korai kalam jiwik. Andariyo, kudumba bandam cara tanam, itu Muhammadur Rasulullah. Padu unda anak kodagu yang na jil kodagu jil lel podo gay maranam koru wana na. Yam, yam survey nanti urut. Macu jil lel galah begitu. Entah ni le, entah kerana, entah kerana, kerana kudumba bandam na lorn boleh tu nora. Apa bina aisyu guru dale ingkar kert. Allahu awan de boleh tuh tilai dalam kau kena lebar na aisyu ardi pis derite. Surtu kerle. Orang iman ulama manusia, awalnya perdana perta rende lekshinga lah. Orang surga ti leti kita, matu orang nairagat tu nengai cila wana. Surga ti leti kita nengi le nairagat tu nengai cila wana, nairagat tu nengai cila ayale surga ti leti kita. Aba adu unde, orang mohmina ya manusia unde perdana perta rende lekshya mana itu. Yang nali ini rende karya yang nederi ada kian hendu jaya no. Sorgati lettu gayu mana? Nairagatni nda gay cila um mana? Adine Imam Turmudi yoradi Allah kau ini ku abad ta jamir Turmudi ilu diri cawur hadisil kana. Asroful khalk Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam adangal padi pik gaya ana. Anu subne malik yoradi Allah kau ini beriyan. نبي صلى الله عليه وسلم مرة من سأل الله الجنة ثلاث مرات وردنا الله ينوده مون طوانا سرگن جو دي چال امار اتر طوانا يا سرگن جو دي چلو اين انا هرون ملا يلا دي وصل نعان اري مون طوانا الله نوده سرگن جو دي کار اند اند دا ايري توڑا ورين اتر آل داو فالدن جو دي کار اند 
പടച്ച റബ്ബ എന്നെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ല എന്ന് ദിവസവും ഒരു മൂന്ന് തവണ ചോദിക്കുന്ന ആളാരാ പുത്തുനബി സല്ലി സ്വലം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരാള് മൂന്ന് തവണ സ്വർഗം വേണം എന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചാൽ കാലത്തിൽ ജന്ന സ്വർഗം അള്ളഹാനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ ആ ചങ്ങായി കണ്ടില്ലേ സ്വർഗം ചോദിക്കാണ് ഒന്ന് അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഉത്തനബി സാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാണ് ഒരാള് അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ കാവൽ ചോദിച്ചാൽ കാലത്തിൻ ആറു നരകം അള്ളഹാനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് നരകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് എന്ന് നരകം അള്ളഹാനോട് പിന്നെ ചോദിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം എന്താണത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അള്ളഹാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കണം നരകത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിലാണെങ്കിൽ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം റബ്ബേ എന്നെയൊന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഇനി ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് അത് സംബന്ധമായി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾ അപ്പൊ ഒന്നാമതായി ഈമാൻ വേണം ഈമാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ മാ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ആ ഈമാനിലൂടെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ ൾ ചെയ്തവർ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ഈമാനുള്ളവർ ഈമാൻ ഉണ്ടായിട്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഖുർആൻ പറയാണ് ആ വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ സ്വർഗക്കാരാണ് അവർ സ്വർഗാവകാശികളാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ അവർ ശാശ്വതന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതിഥികൾ വീട്ടിൽ കയറും പോലെയല്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അതിഥികൾ വന്നാൽ ഏറിയാൽ മൂന്ന് ദിവസാണ് എന്നാ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മര്യാദക്ക് പോയിക്കോളണോ അത് വന്ന അതിഥിയുടെ അതബാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വന്നു മൂന്ന് ദിവസം ഇയാൾ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇയാൾ പോകുന്ന രംഗം കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഒരക്കാരനാണെങ്കിലോ ഇയാളൊന്ന് പോയി കിട്ടണം എന്ന് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം കുറെ നാരിയത്തു സ്വല്ലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി എന്നിട്ടും ഇത് പോയി കിട്ടണം കാണില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമത്തൊരു ദിവസം ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാവുമ്പോ അന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ചോദിച്ചു പൊരക്കാരൻ ഈ വന്ന അതിഥിയോട് ചോദിച്ചു ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നാളെ പോയെങ്കിൽ ഇനി എപ്പ വണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നാളെ പോയാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ വരിക 
ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇച്ചങ്ങായി പോയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണമോ ഞങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം മടുത്തിക്കണോ ഒന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നാലും മതി എന്നാണ് എന്നാ ഇതുപോലെ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൊഴിമിനിയങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പിന്നെന്താ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കാരണവന്മാരെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയവന് പുറത്തു വരാൻ താല്പര്യമില്ല ആരും കൊതിക്കൂല ഞാനൊന്ന് സ്വർഗത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണോ ആരും ആഗ്രഹിക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ കാലാകാലം വസിക്കാൻ കൊതിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്വർഗത്തിനുള്ളതെന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഇനി ആ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും സ്വർഗത്തിൽ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓ മോമിനിയങ്ങളെ എത്ര കാലമായി സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പേര് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ റബ്ബിന്റെ പേര് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണ് അള്ള വലിയവനാണ് ഏത് സമയത്തും ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹുമ്മ അടച്ചറബേ رجب ما ستلانا نام الله اللهم بارك لنا في رجب مشعبان وبلغنا رمضان പടച്ച റബ്ബെ റജബിലും ഷാബാനിലും ബറക്കത്ത് നൽകണം റമലാം മാസത്തെ എത്തിക്കണം ആ റമലാനിൽ ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇന്നേ വരെ നമ്മളെ കാണാത്ത റബ്ബ് കാണാത്ത അല്ലോ ആ അള്ളാനെ വിളിച്ച് ദ്വാഗ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങക്കറിയോ ഇപ്പൊ പുത്തനാശയക്കാരുടെ ലെറ്റസ്റ്റ് രണ്ട് വാദങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ പുതിയ രണ്ട് വാദങ്ങളാ പുത്തനാശയക്കാര് സുനത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയ വിഭാഗക്കാർ എന്താണെന്നറിയോ ഈ അടുത്ത് ഒരു മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് കുറെ ആളുകൾ രജപ് മാസം വന്നാൽ ദ്വേർക്കാൻ തുടങ്ങും വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കും ഇയാൾ പ്രസംഗിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദ്വേർക്കണത് അതിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ദ്വേർക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ലോ എത്ര കാലായി എന്നിട്ട് ഈ മൗലവി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയാണ് അങ്ങനൊരു ഇസ്ലാമിലില്ല എന്തൊക്കെയാ ഇനി കേൾക്കാൻ പോണ് കാല കാലങ്ങളോളമായി ദ്വാ ചെയ്യാം ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്രയായി ആ ദ്വാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദ്വാ ഇസ്ലാമിനില്ല ആ ദ്വാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു അലിസ്ലമ തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടോ വേറൊരു മൗലവി പ്രസംഗിക്കാണ് എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നറിയോ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഷെഡിട്ട് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ചെയ്യാവും അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വാദാണ് എന്തൊക്കെ വാദങ്ങളാ കേൾക്കണ പക്ഷെ ആ മൗലവി ജീവൻ പോയിട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും അയാൾ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് അയാൾ പ്രസംഗിച്ചതാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെഡിറ്റ് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ചെയ്യാവും എന്തിനെന്താ തെളിവ് ഖുർആാന ഉണ്ട് എന്ന തെളിവെല്ലാം പോയി പോ മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു ഖുർആാന തെളിവ് അതിനെന്താ തെളിവ് പറയുന്നറിയോ അതിന് തെളിവ് പറയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് തെളിവ് ഫുട്ബോള് കളിയും നിസ്കാരവും എന്ത് ബന്ധാണ് ഒന്ന് ഇബാദത്താണ് മറ്റൊന്ന് കളിയാണ് കളിയും ഇബാദത്തും എങ്ങനെ വന്ധിക്കല് കളിക്കുമ്പോ പലതും പറ്റും അത് ഇബാദത്തിൽ പറ്റൂല ഇയാള് പ്രസംഗിക്കും പറയാണ് ഫുട്ബോള് കളി എന്ന കളി ലോകം അംഗീകരിച്ച കളിയല്ലേ കാരണം എന്താ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുണ്ട് 
ലോക അംഗീകരിച്ച കളിയാണ് ഫുട്ബോൾ കളി ആ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും അങ്ങനെ തൊട കാണിച്ചിട്ടല്ലേ കളിക്ക അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സിലായില്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്ത് വേണമെന്നില്ല തൊട മറക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമ്പോ തൊട കാണിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാം എന്നതിന് തെളിവാണ് മൗലവി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയാണെന്ത് ലോകം അംഗീകരിച്ച കളിയല്ലേ ഫുട്ബോൾ കളി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പുതിയ വാദം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിഷയം അതല്ല അള്ളാഹു തല നമ്മളെ നമുക്ക് ഇതായത്ത് തരട്ടെ പയച്ചു പോയ കുറക്ക് അള്ളാഹു തല ഇതായത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായത്ത് നൽകട്ടെ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നമ്മെ അള്ളാഹു തല അവരെ ശരീരത്തോട്ട് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ചെയ്യുന്നത് പടച്ച റബിനോടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് റബിനാണ് ഓതുന്നത് റബിനാണ് വാല് പറയുന്നത് റബിന് റബ്ബി റബിന് വേണ്ടിയാണ് വാല് കേൾക്കുന്നതും റബിന് വേണ്ടിയാണ് വാല് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും റബിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കാണുകയാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധുക്കളായ നമുക്കും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ നിന്നെ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ അത് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് റബ്ബിനെ കാണൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നാളിൽ ചില മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതേ പ്രകാശിക്കുകയാണ് ഈമാനുള്ളവരുടെ മുഖങ്ങൾ നല്ല തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങളാണ് നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുത്താല പറയുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ റബ്ബിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഏതുപോലെയാണ് റബ്ബിനെ നോക്കല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹബീബ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് നളറ ഇലൽ ഖമരി ലൈലത്തൽ ബദ്രി പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവുള്ള രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ നോക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രനില്ലയോ ഈ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ ഈ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് പൂർണ്ണ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന വലിയ ഭാഗ്യം അതാണ് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണലാണ് ഇനി ആ സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങൾ ആ ശരീരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങൾ ഈ എഴുത്തു നിന്ന് വേറൊന്നുമല്ല കുറച്ചാളുകൾ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുന്നിൽ കുറച്ച് കസേര വാക്കിണ്ട് അപ്പോ ബാക്കിലുള്ളവർ വന്നിരിക്കലാണോ അതല്ല ഇരുന്നവർ എന്നെ കാര്യമിരിക്കലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും 
ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ മുന്നിൽ ആരായിരിക്ക അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട് നാം മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഞാനിപ്പോ അത്രേ പറയൂ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന് മുന്നിൽ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നിന്നാൽ മുന്നിൽ വന്നാൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിൽ പോകുന്നതിന്റെ ആവേശ അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ റബ്ബ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്ക് എന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഉറൂസ് അല്ലെ ഇന്നലെ ഉറൂസ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ വലിയ ക്ഷീണത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പോകണമെന്ന് കൊതിച്ച് വന്നതാണ് കാരണം വേം പറഞ്ഞിട്ട് വേം പോവാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നിർത്തു എന്നാ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാല് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കെങ്കിലും എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയും മൂടവിന്ദ്രയിൽ പക്ഷെ എന്നാലും ഈ നാട്ടുകാർക്കൊന്നും ക്ഷീണമില്ല റബ്ബേ എന്നാ ഈ സദസ് കാണുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഖുർആൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കള്ളാണോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പെണ്ണാണോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഐസ്ക്രീം ആണോ എന്ത് ഐസ്ക്രീം അതിന്റെ അപ്പുറത്തില്ല പലതും ഐസ്ക്രീം ആണോ ഗഡ്ബഡാണോ എല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഓരോന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഓരോന്നും ചോദിക്കണ്ട അവസാനം അതുണ്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണ ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ ശരീരം വേണമെന്ന് വെക്കുന്ന എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ജനങ്ങളെ പിന്നെ വീണ്ടും ഖുർആൻ പറയാണ് സുബാനല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് സുന്ദരികളായ തരുണീമണികൾ ഹൂറുൽ ഹിസാൻ ഓ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു രസമാണ് എന്നാൽ തൽക്കാലം ഇവിടെ അന്യ സ്ത്രീകളെ നോക്കണ്ട അതാ സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് തരുണി മണികളുണ്ട് അവരെ നോക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ബൂതിയാണ് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ അവരും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ശാശ്വതന്മാരാണ് കേട്ടോ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂറുൽ ഇസാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈദുണ്ട് മാസത്തിൽ ലീവുണ്ട് മാസത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എങ്കാലും ഭാര്യമാരെ ബന്ധപ്പെട്ടാലോ കുറച്ച കഴിഞ്ഞാല് പള്ളങ്ങണ വീർത്തു വരും എന്റെ കാരണം അത് തിന്നിട്ട് വയറ് വന്നതല്ല അത് ഗർഭം ചുമന്നതാണ് ഗർഭം ചുമന്നത് പത്തു മാസം തന്നെയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവൾ തന്നെയാ ആ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് പ്രസവ രക്തമുണ്ട് നിഫാസ രക്തമുണ്ട് ഇവിടത്തെ സ്ത്രീകൾ അവരെങ്കാലും തുപ്പിയാലോ കാണാൻ എത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകളായാലും ആ തുപ്പിയതങ്ങെടുത്തിട്ട് മണക്കാൻ പറ്റൂല ഇവിടത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജലദോഷം പിടിച്ചാലോ സുബാനല്ലാ മൂക്കുന്നിങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല അവർക്ക് ഹൈലില്ല നിഫാസ രക്തമില്ല അവരുടെ ഉമിനീര് കസ്തൂരിയെക്കാളും നല്ല മണമാണ് പോരാ അവരുടെ മൂക്കിൽ ജലദോഷമില്ല ആ സ്വർഗത്തെ ഊറുൽ നിസാനിനെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലോഹി സ്വർഗത്തിലെ ഊരു ലിസാൻ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് കൈയങ്ങ നോക്കുക എത്ര ഇമാനുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഊരു ലിസാൻ ഇത്ര ആൾക്കേ ഉള്ളൂ 
ഇത്രാൾക്കേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദെ കൈ പൊക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്താ കാരണം ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്ക അപ്പൊ ഞമ്മളെങ്കാലും ഈ കൈ പൊക്കണം അപ്പുറത്ത് മൂപ്പത്തിയരങ്ങ് കണ്ടാലേ ഒടുക്കത്തൊരാഗ്രഹമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഭൂതി ഉണ്ടാവൂല ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞമ്മളെ സ്വർഗത്തെ ഊരിൽ ഇസാൻ വേറെ ആരും അല്ല ഞമ്മളെ ഭാര്യമാർ തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല ഓ എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട വേണ്ട ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ഇവിടെ ഹൈന്നുണ്ടാകാം നിഫാസ് ഉണ്ടാകാം മൂക്കുന്ന ജലദോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ വലിക്കും ഒക്കെ ശരിയാണ് അവിടെ ഹൈലില്ല അവിടെ പറഞ്ഞതാ അവരെ നേരെ തന്നെ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുതിയത് ഓ എന്റെ ഭാര്യ സീനത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വരിക ഈ കൊലത്തിൽ തന്നെ നെവർ നോ നെവർ അങ്ങനെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ വെച്ച് അവരെ വേറൊരു പടക്കൽ തന്നെ പടക്കൂ ചില ചില പ്രായമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കരുതും ഞാൻ ഈ ബേസത്തിനെയും പിടിച്ചിട്ട് എന്താക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്ത് ഈ ബേസത്തിനെയും പിടിച്ച് നോ അവിടെ ഒരു ബേസോ ഇല്ല ബേസത്യു ഇല്ല അവിടെ കയറണ സമയത്തൊക്കെ മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന അൻഷാഹുന്ന അവരെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നെ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാണ് അവരൂടെ ലങ്കുന്ന മുമ്പല്ല് കണ്ട് ജിബരിയിലെ പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തെ ഹൂറുല്ലിസാനിനെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവരെ കാലിൽ നിന്ന് മുട്ടുവരെ വേറെയാണ് മുട്ടു മുതൽ വയറ് വരെ വേറെയാണ് വയറ് മുതൽ പെരടി വരെ വേറെയാണ് പെരടി മുതൽ തല വരെ വേറെയാണ് അപ്പൊ പെണ്ണല്ലേ ഉസ്താദേ പെണ്ണെന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കൊറച്ച് സബറടിക്ക് അതേ സമയം ആ സ്വരകത്തിലെ ഊരിൽ ഇസാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരുടെ പ്രകാശം എത്രയാണ് അവരുടെ തെളിച്ചം എത്രയാണ് അവരുടെ വെളിച്ചം എത്രയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗത്തിലെ ഊരിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മുഴുവനും പ്രകാശിച്ചു പോയി ഒരു ഒരു ഹൂറുല്ലിസാനിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഇറങ്ങിയാൽ ആകാശവും ഭൂമിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മുഴുവനും പ്രകാശിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോ അവിടുത്തെ മറ്റു സ്ത്രീകളെ കൂടി അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം സാധാരണ രജപ് മാസം വന്നാ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ കാര്യമായി പേടിപ്പിക്കാൻ ഇനിയിപ്പൊ സ്ത്രീകളെ കാര്യമൊന്നും അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല സ്ത്രീകളെ സാധാരണ ഇതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് രജപ് മാസം എത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെക്കാം കേക്കങ്ങൾ യജാലുന സ്വാഭിമാവും എന്താണ് യജാലു സ്വാഭിമാവും ഇടി പൊട്ടുന്നത് കേൾക്കാൻ വയ്യാതെ അന്നത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരൽ വിരൽ തുമ്പ് ചെവികളിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാണ്ടെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ രജവ മാസം വന്നാ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ പറയാ ആ ഉസ്താദ് രജമാസം എത്തിയ മൂല്യമാർ പറയും ഹബിബായ തങ്ങൾ സ്വർഗം കണ്ടു നരകം കണ്ടു നരകത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീ എന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് കണ്ടത് സുബാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്നാ ഞാൻ പറയാണ് സ്വർഗത്തിലും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പൊരക്ക് പോയാൽ നല്ലൊരു മര്യാദ ഉണ്ടാവും അരെ നമ്മ പൊരക്ക് പോയാൽ നല്ലൊരു മര്യാദ ഉണ്ടാവും നരകത്തിൽ മാത്രല്ല കൂടുതൽ സ്ത്രീകള് സ്ത്രീകള് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണെന്ന് സ്ത്രീകളാണ് സ്വർഗത്തിൽ മെജോറിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അണ്ട അവിടെ കളിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓരോ കൂട്ടി പിടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയൂ എന്റെ കാരണം ഓൾറെഡി കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരാണ് ഊരിൽ ലിസാൻ ഇനിയിപ്പൊ ഞമ്മള് കൊണ്ടം കയറിത്തേയും കൊടകുത്തേയും ഞമ്മളെ നാട്ടത്തെ കുറച്ച് സ്ത്രീകളും കൂടി അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ മെജോറിറ്റി അവരാ ഞമ്മളവിടെ എന്ത് കാറ് പാറൂല്ല കാറ് ഷെഡിലും ബാര് റെസ്റ്റോറന്റിലും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ഊരുല്ലിസാനിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയാൽ ആകാശം ഭൂമിയുടെ ഇടയിലുള്ളത് മുഴുവനും തെളിച്ചം കിട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് ആ 
ലോകത്ത് മുഴുവനും നല്ല മണം വന്നു പോയി സുഗന്ധം വന്നു പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഊറിൽ നിസാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് സ്വർഗം എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ ഹൂറുൽ നിസാനിനെ എന്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവരെ പടച്ചത് ഓരോ രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ കാലിന്റെ വിരലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് മുട്ടുവരെ കാലിന്റെ വിരലിൽ നിന്ന് മുട്ടുവരെ കുങ്കുമത്തിൽ നിന്നാണ് സാഫ്രാൻക്ക് വല്ലാത്തൊരു പവറാ എന്തറിയോ അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കണ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഈർക്കിളി പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നാ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒന്ന് തടിക്കണോന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒന്ന് തടിക്കണോന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോ പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുങ്കാമികളും കാരണവന്മാരൊക്കെ പറയും പാല് കുടിക്കണം പാല് കുടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പാലിന് നല്ല സാഫറാൻ ഇടണം കുങ്കുമത്തിന്റെ ആ സാഫറാൻ കേസരി അതങ്ങ് ഇട്ട് കുടിച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും പോരാ നല്ല ഭംഗിയും കിട്ടും ഗ്ലാമറിറ്റിയും കിട്ടും സൗന്ദര്യം കിട്ടും കല്യാണ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു സൈദത്തിന ബീവി ആയിഷ ബീവി റലി അള്ളാഹു എന്ന നബിസല്ലി സ്വലം തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാ മുഹമ്മദ് ഖസ്തല്ലാനി തങ്ങള് അൽ മവാഹിബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം വളരെ സ്കൾട്ടായിരുന്നു സൈദത്തിന ബീവി ആയിഷ അപ്പോ ഖദീജ ബീവി റലി അള്ളാഹു എന്ന ആയിഷ ബീവിയോട് പറയും പിന്നെ രണ്ട് വസ്തു തിന്നാൻ പറയും രണ്ട് വസ്തു തിന്നാൻ പറയും ഒന്ന് ഈത്തപ്പഴം മറ്റൊന്ന് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു വത്തക്ക ഇപ്പൊ വത്തക്കന്റെ പേര് വരാൻ പേടിയാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വത്തക്കന്റെ ചർച്ചയാണ് ഒന്ന് അത് തിരിന്നാക്കി തിരിഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവർക്കും തിരിയണമെന്നില്ല ഒന്ന് ഈത്തപ്പഴം മറ്റൊന്ന് വത്തക്ക എന്നിട്ടോ ഈത്തപ്പഴം പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആണ് വത്തക്കാന്നോ അത് സംപാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല കാരണം കിതാബിലുള്ളതാണ് അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഹീറ്റ് വത്തക്ക തണുപ്പിക്കും വത്തക്കന്റെ തണുപ്പെങ്കാലും കുറച്ച് കൂടിയാലോ അത് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടും പരിഹരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ തടിക്കും എന്ന് ആയിഷ മോളോട് ശരീരത്തിന് അബീവി ആയിഷ റവിയല്ലാവനോട് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിഷാബി കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അഹമ്മദ് ഇമാം അഹമ്മദ് ഖസ്തലാനെ തങ്ങൾ അൽമവാഹിബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുങ്കുമത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വർഗത്തെ ഹൂറിൽ ഇസാനിനെ കാലിന്റെ വിരലിൽ നിന്ന് മുട്ടുവരെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണ് ഹൂറുൽ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവരുടെ മുട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്ഥനഭാഗങ്ങൾ വരെ മാറുഭാഗങ്ങൾ വരെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കസ്തൂരിൽ നിന്ന കസ്തൂരിയെക്കാളും പവർഫുൾ മണമുള്ള വേറെ ഒരു സുഗന്ധമില്ല ആ കസ്തൂരിയിൽ നിന്നാണ് ഊറുൽ ഇസാനിന്റെ മുട്ടു മുതൽ അവരുടെ മാരിടം വരെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വീണ്ടും പറയുകയാണ് അവരുടെ മാരിടത്ത് നിന്ന് അവരുടെ പിറടി വരെ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ അമ്പറിൽ നിന്ന നമ്മളെ ചെറിയ നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചാല് ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ തേക്കാറില്ലേ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസ് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസ് അതേക്കാറ് ആണോ ഇല്ല അമ്പറ് തേക്കും 
നല്ല അമ്പർ ഇത് ഇവിടുത്തെ അമ്പറാ ആ പറഞ്ഞതോ സ്വർഗത്തിലെ അമ്പറാണ് സ്വർഗത്തിലെ അമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഊരുലിസാനിന്റെ മാരടം മുതൽ പെറടി വരെ അള്ളാഹു താല പടക്കണ അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്മെല്ല ഇത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അതീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ഇനി പെറടി മുതൽ ശിറസ് വരെ തല വരെ അള്ളാഹു താല പടക്കുന്നത് കർപൂരത്തിൽ നിന്നാണ് കർപ്പൂരം കർഫൂരം കർഫൂരം കാഫൂർ ഈ നിലക്കാണ് കാലിന്റെ വിരൽ മുതൽ മുട്ട് വരെ ഒന്ന് മുട്ടു മുതൽ അതാ മാരിടം വരെ മറ്റൊന്ന് മാരിടം മുതൽ പെരടി വരെ വേറൊന്ന് പെരടി മുതൽ തലവരെ പിന്നൊന്ന് ആ രൂപത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഊറുലിസാനിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇനി പറയും ഈ ഊരുലിസാന് വേണോ വേണ്ടത് വേണ്ട വേണോന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൈപോക്ക് ഈ ഊരുലിസാനെ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഒന്ന് പൊക്കി ആകെ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള മൂപ്പർ പാവ അള്ളാഹ് പറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ടേ എന്നാൽ അത് തീരുമാനമായിട്ട് മതി ഈ വേദം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേദം മുന്നോട്ട് പോകില്ല വേണ്ടെന്നാ പറയണേ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭൂതിയാണ് ഊർ ലിസാൻ അതന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് സ്വർഗം പറയാലാണ് എന്ത് നരകം പറയാല നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂല അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോവാ ഇനി കൈ പൊക്ക് എല്ലാരും അങ്ങ് പൊക്കി നോക്കാം ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ അതാ ഇപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം വന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ധൈര്യമായി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ആ സ്വർഗത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഉപകാരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാര കാരണവന്മാരെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ദുനിയാവിന്റെ ഹറാമിന്റെ പിന്നിൽ പോകരുത് കേട്ടോ ദുനിയാവിലെ ഫേഷനിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് കേട്ടോ ദുനിയാവിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് കേട്ടോ ദുനിയാവിനേക്കാളും വലിയ ആഗ്രഹം പരലോകത്തായിരിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ അവരെ ദുനിയാവിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല അവരെ ദുനിയാവിനെ കൈവിട്ടു ദുനിയാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ പിന്നാലെ പോയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരം കിട്ടുന്നത് ചീട്ട് കളിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹരം കിട്ടേണ്ടത് കളി ഗ്രൗണ്ടിലല്ല ഫുട്ബോളിലല്ല ക്രിക്കറ്റിലല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഹരം കിട്ടേണ്ടത് നിസ്കാരത്തില ഇവിടെ നമുക്ക് ഹരം കിട്ടേണ്ട കേന്ദ്രം ഗ്രൗണ്ടുകളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയുണ്ടല്ലോ ആ പള്ളിയിലാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അതൊന്നും വേണ്ട മനുഷ്യൻ അപ്പോഴും ദുനിയാവിന്റെ രസങ്ങളും ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളും പിന്നാലെ പോ ഏത് വരെ എന്നറിയോ രസകരമായ ഒരു ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചു സെയ്ദുൽ വറ റസൂർഹി മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നബിയുല്ലാഹി ഈസ ഈസാ നബിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നു ഒരു സംഭവം നടന്നു നാലു പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നാലാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ആ സംഭവം സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു സെയ്ദുൽ വറ റസൂർഹി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദുനിയാവിന്റെയും ദുനിയാവിന്റെ മനുഷ്യന്മാരെയും കഥ എന്ന് റസൂർഹി എന്താ അത് ഈസാ നബി അലി സ്വലാം ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോ മുമ്പോ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ എടക്ക് വെച്ച് ഒരാൾ കയറി ഈസാ നബിന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈസാ നബി അലി സ്വലാം ഒറ്റക്കായത് കൊണ്ട് കൂടെ ഒരാളെ കൂട്ടാൻ താല്പര്യം തോന്നി എന്നാ പിന്നെ വേഗം കയറാൻ പറഞ്ഞു അത് നല്ലതാ 
ഞമ്മളെ മക്കൾക്ക് പുതിയാപ്പളനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഞമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യാണ് ആ പുതിയാപ്പളാന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യാ ഇനി പണ്ടൊരു ചങ്ങാതി ഒരു പുത്തനാശയക്കാരൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിനെ ഓർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെന്താക്കണം അവൾ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ബസ്സിലാണ് അവൾ പോണത് എന്നും കൂടി കാണണം എന്നിട്ട് അവൾ പോകുന്ന ബസ്സിൽ കയറണം അവളെ പിന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ഇവൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവരാളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇവളെ പെരുമാറ്റം എന്താണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് പറ്റിയാലേ അപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ കല്യാണം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അത് വിഷയം പറയും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില മൗലവിമാർ ഞാനിപ്പൊ പറയുന്ന അതല്ല ഞാനിപ്പോ പറയണത് ഞമ്മളെ പെണ്ണിനെ ഞമ്മളെ മോൾക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പിളനാക്കണം ഓ നല്ല ചേല് നല്ല പാങ് മുഗലം കാണുമ്പോ നല്ല സ്റ്റൈലാ നല്ല ഗ്ലാമറാ എന്ത് ഗ്ലാമർ ഗ്ലാമർ ഇന്നുണ്ടാവും നാളെ പോവും ഇന്നില്ലേ നാളെ വരും ഗ്ലാമറിന് നിലനിൽപ്പില്ല പണത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല സ്വഭാവം അത് വല്ലാത്തതാ അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്ക സ്വഭാവം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഏതുവരെ അറിഞ്ഞറിയോ ഉഹുദ് പർവ്വതം അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇന്നുള്ള ഒരു വലിയ പർവ്വതമാണ് ജബലു പൊന്നാര നബിസ്വല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉഹുദ് പർവ്വതം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങിന്ന് ഒരാൾ നിന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വിശ്വസിച്ചേക്കാം അതേ സമയത്ത് ഒരാളെ സ്വഭാവം മാറിക്കണ് തങ്ങളെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് അവനെ യാത്ര പോകുമ്പോ അവനെ സഫറിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാ പിന്നെ യാത്രയിൽ നല്ല പോന്റെ എല്ലാ കാര്യം മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താ യാത്രയിൽ ചിലപ്പോ എല്ലാ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കർണാടക കേരള വിട്ടാൽ സുബഹാൻ ജല്ല ജലാലുഹു കിട്ടിയതേ കഴിക്കാവൂ ചിലപ്പോ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ പാറ്റ പൊരിച്ചതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവും നല്ല വിശക്കണ സമയത്ത് കിട്ടേണ്ട ആഹാരം കിട്ടാതിരുന്നാൽ അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സബറ് ഒരുത്തർ നല്ല ബിരിയാണി രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കസർത്തി വന്നിട്ട് ഓൻ പറയാ ഓ നല്ലാത്തൊരു സബറ് കാരണ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്ത് സബറാ അതേ സമയത്ത് ബിരിയാണി മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഓ തിന്നുന്നില്ല വിശപ്പ് നല്ലോണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓൻ സബറെടുത്തിരിക്ക അതാണ് സബറ് ഇത് നല്ലോണം റപ്പായിനെ പോലെ പൊക്കളുടെ മണ്ണ് ബിരിയ തോലും തിന്നിട്ട് ഇവൻ വന്നിട്ട് പറയാ സബറ് ഒരു സബറല്ല വലക്കാണ് അത് അതേ സമയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് മുത്തുനബിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഫർ കാരണം എന്തിനോ ആ സഫറു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പനിഷ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതാപാണ് ശിക്ഷയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് യാത്ര ആ യാത്രയിലെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ചങ്ങായിനോട് പറഞ്ഞു വെൽക്കം ഭീം വെൽക്കം ബാം വെൽക്കം ഹാട്ട്ലി വെൽക്കം ബാ നമുക്ക് പോവാ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയി അതുവരെ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാളായി ഈസാൻ അബി അലൈസ്ലാമിന്റെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെ കൂടി യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഈ സംഭവം മുത്തനബി സ്വലാസങ്ങൾ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പറയാ മനുഷ്യനും ദുനിയാവു ഇതാ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യം മറന്ന് സ്വർഗമാകുന്ന ലക്ഷ്യം മറന്ന് മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നെറ്റാട്ടുമാടാണ് രണ്ടു പേരും യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാൻ തൂങ്ങല്ലേ ഉറങ്ങല്ലേ നല്ല സംഭവമാണ് മുന്നോട്ട് പോവാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല നാട്ടിലെത്തി കൊണ്ടങ്കേരി പോലത്തെ നല്ല നാടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സലീം സഖാഫിന് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നു അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ആഹാരം തരട്ടെ കുടുംബ സഹിതം സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ നാട്ടിൽ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതി കൊടുത്തു ബഹുമാനിച്ചിട്ട് നബിയാണല്ലോ ബഹുമാനി
കൂടെ നടക്കുന്നവനെ വല്ലാതെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന് തെളിവാണത് അപ്പൊ ഈസാൻ നബി അലഹി സ്വലാം ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ആ പൊതിയങ്ങ് കൊടുത്തു യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈസാൻ നബി അലി സ്വലാം ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഈസാൻ നബിയോട് പറയാതെ ഇവന് വിശപ്പുണ്ടായപ്പോ ഒരു റൊട്ടിയങ്ങ് എടുത്തിട്ട് തിന്ന് കളഞ്ഞു ഈസാ നബി അലി സ്വലാം ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഒരിടത്ത് എത്തിയപ്പോ ഈസാ നബി അലി സ്വലാം കൂടല്ല മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ നേരത്തെ ഒരു നാട്ടുകാർ ഒരു പൊതി തന്നില്ലേ ആ പൊതി എവിടെയാണോ ഒന്ന് താ ഈ മനുഷ്യൻ ഈസാൻ അബി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിൽ ആ പൊതി അങ്ങ് കൊടുത്തു ആ പൊതി അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അല്ലോ അല്ലോ നേരത്തെ മൂന്ന് റൊട്ടി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ പൊതി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ രണ്ടാ കറാമത്ത രണ്ട് മൂന്നാമൽ കറാമത്താണ് മൂന്ന് രണ്ടാമൽ മലാമത്താ കറാമത്തല്ല ഈ മൂന്നുള്ളത് രണ്ടായിരിക്ക അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ചങ്ങായി നേരത്തെ തന്നത് മൂന്നല്ലടാ ഇപ്പൊ എന്താ ഒന്ന് കാണണല്ലോ മായ്ക്കല്ല മായ്ക്കായിക്കണല്ലോ ആരാ എടുത്തത് ആരാ തിന്നത് അറിയില്ല ഐ ഡോ നോ ഈസാ നബി എനിക്കറിയില്ല ഈസാ നബി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലാതെ ഞാനൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല സുബാനല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നബിയിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഈ ദുനിയാവിന്റെ രസങ്ങളെ പിന്നാലെ പോകണ ഈ മനുഷ്യൻ മറന്നില്ല ഈ നബിയൻ അറിയാം കാരണം എന്താണ് കാരണം നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഐസാ നബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തിന്നുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ നല്ല മീൻകറി കൂട്ടി വന്നിട്ട് തൊള്ള തുറന്നിട്ട് അതാക്കുമ്പോ മീൻകറി മനസ്സിലാവും അതിന് ആ ആക്കണ്ട നമ്മൾ ആ ആക്കിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇത് തൊള്ളും ഇങ്ങനെ പൊത്തിട്ട് വന്നാലും ഈസാ നബി പറയും അതാണ് ആ മത്സ്യം തിന്നിട്ട് വരിക കാട്ടി തിന്നിട്ട് വരിക മാനം തിന്നിട്ട് വരിക എന്ന് പറയാണ് നബിയൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ക്ഷേ ഈസാൻ അലി സ്വലാം തീരുമാനിച്ചു ഈ മനുഷ്യനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണോ അതിന് ഈസാൻ അബി അലി സ്വലാം ചെയ്തത് എന്തറിയോ സുബാനല്ലാ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കടപ്പുറത്തെത്തി ഒരു ബീച്ചിലെത്തി കടപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഈസാൻ നബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഈസാൻ നബിയെ നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കടപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ വന്നത് അപ്പൊ ഈസാൻ അബി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര കടലിലൂടെയാ അപ്പൊ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും കപ്പലോ നോ കപ്പൽ നോ ഷിപ്പ് കപ്പലും ഇല്ല ഷിപ്പും ഇല്ല അടകും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പോവാ കൈ പിടിക്കണം എന്റെ കൈ നല്ല ഗട്ടി അമർത്തി പിടിക്കണം ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ കടലിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങും ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇറന്നോളണം കണ്ണങ്ങ് ചീമ്മി കളയണം ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് നീ കൂടി അങ്ങ് വരണം പറയണത് ഒരു മഹാനായതുകൊണ്ട് ധൈര്യം വരിക എന്നെ പോലത്തവനായാലോ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബിസ്മിയും വേണ്ട ഒരു അമർത്തലും വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് വരാ ഇതുവരെ ഹലാസ് ഇവിടുന്ന് സലാം ഇനി വേറെ അങ്ങോട്ട് ഞാനില്ല തൽക്കാലം ഇതുവരെ വന്നതിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകും ഈസാ നബി അല്ലെങ്കിൽ സലാം ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഓക്കെ റെഡി ഈ മനുഷ്യൻ ഈസാ നബി അലി സലാമിന്റെ കൈ അങ്ങ് അമർത്തി പിടിച്ചു നേരെ ഇറങ്ങുകയാണ് കടലിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ബിസ്മയും ചൊല്ലിയിട്ട് കണ്ണങ്ങ് ചിമ്മിക്കളഞ്ഞു ഈസാ നബി അലി ഇസ്സലാം മുമ്പോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് അക്കരയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കപ്പലിൽ വന്നതല്ല ഷിപ്പിൽ വന്നതല്ല ബിസ്മിം ചൊല്ലിയിട്ട് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കടലിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി നടന്നതാ അത് മൊയ്ജിദത്തിന്റെ ഭാഗാണ് അക്കരയിൽ എത്തിയപ്പോ ഇച്ചങ്ങായിനോട് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചത് വലിയ ആളാകാനല്ല പിന്നെ ഇവനെ കൊണ്ടൊന്ന് സത്യം പറയിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് തിന്നതാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കാനാ ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിട്ട് ഈസാൻ അബി അലി സ്വലാം ഈച്ച അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു പറയടാ ആരട എടുത്തത് ആ ഒരു റൊട്ടി എടുത്ത് തിന്നത് ആരാ ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാനല്ല ദൃഷ്ടാന്തം എത്ര കാണിച്ചാലും എന്തേ ഞാനല്ല എനിക്ക് അറിയൂല്ല എന്നാ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കലുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നന്നാവണമെന്നില്ല മനുഷ്യനല്ലേ അത്യാവശ്യം പാഠം
ഒരിടത്ത് എത്തിയപ്പോ വല്ലാത്ത വശപ്പാണ് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് നേരെ മുന്നിൽ ഒരു മാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ മാനിനെ അറുത്തിട്ട് അതാതിനെ ചുട്ടു തിന്നുകയാണ് ചുട്ടു തിന്നതിന്റെ ശേഷം മാണിന്റെ എല്ലുകളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് മാണിന്റെ എല്ലിനെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആ എല്ലുകളോട് ഈസാൻ ബിൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കുമ്പിതിനില്ല എണീറ്റങ്ങ് നടന്നോ മാനെ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കുകന്ന് ചെന്നാരെ പുഷാതെ കൂവിപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ അത് കോഴിയുടെ മുള്ളോടെയാണ് ഇത് മാണിന്റെ മുള്ളോടെ എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ മൊയ്തീൻ ശേഖർ അല്ല കോഴിന്റെ മുള്ളിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങണിട്ട് പോയില്ലേ മാണിന്റെ എല്ലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങണിട്ട് നടന്നു ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടപ്പോ ഈ ചങ്ങായിനോട് ഈ സനവി ചോദിച്ചു പറയടാ രണ്ടാമത്തെ ദൃഷ്ടാന്താ നീ കാണുന്നത് ആരാ ആ ഒരു റൊട്ടിയെ കട്ട് തിന്നത് ആരാ പറയീ അപ്പോഴും ഇവൻ പറഞ്ഞു ഈ സാനബിയെ ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല മൂന്നാമത്തൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടി കാണിക്കുകയാണ് യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാണ് മുന്നോട്ടെത്തിയപ്പോ നേരത്തെ കാണിച്ചതിനേക്കാളും അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തം ഈ സഹയാത്രികനും കൂടെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തം മുന്നിലങ് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ മണ്ണിന്റെ കുമ്പാരം എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മണ്ണിന്റെ കുമ്പാരത്തോട് ഈസാ നബി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു പൊന്നാകാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നായിക്കോ പൊന്നായിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണ പൊന്ന പുണ്ണല്ല പുണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചോരി എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതങ്ങനല്ല ഇത് പൊന്നാണ് ബംഗാർ ഗോൾഡ് 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 ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ മണ്ണിന്റെ കുമ്പാരം അങ്ങ് പൊന്നായി മാറി അള്ളാ ഇപ്പൊ കൊണ്ടം കയറിയിട്ട് ഉമ്മമാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊതിക്കുണ്ടാവും ഞമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കൂടി ആ മൊയ്സത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു റബ്ബി ഇപ്പൊ ഏതായാലും മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജി എസ് ടിന്റെ പ്രശ്നം വേറെ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പൊന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സാന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതിനുമ്മമാരെ അതിനും വേണം ഒരു ഭാഗ്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്വർണ്ണ ഈ മണ്ണിന്റെ കുമ്പാരത്തെ പൊന്നാക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് ഭാഗമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനൊരു സംശയം അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് അല്ല ഈ സാനവിയെ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് രണ്ടു പേരാണല്ലോ ഒന്ന് ഞാനും ഒന്ന് നിങ്ങളും ഒന്ന് നിങ്ങയും ഒന്ന് ഞാനും പിന്നെന്തിനാണ് മൂന്ന് ഭാഗാക്കേണ്ട ആവശ്യം രണ്ട് പോരെ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനോട് ഈസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു പോര 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 കാരണം അത് ഒന്ന് എനിക്കാണടാ ഒന്ന് നിനക്കാണടാ മറ്റൊന്ന് ആരറിയോ ഞമ്മളെ മറ്റേ ചങ്ങായില്ലേ അതാരാ മറ്റേ ചങ്ങായി നേരത്തെ മൂന്ന് റൊട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു റൊട്ടി എടുത്തിട്ട് കട്ട് തിന്ന ഒരു ചങ്ങായില്ലേ ഓന നമുക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഓനം കൂടി പരിഗണിക്കണ്ടേ കട്ടതാണെങ്കിലും കക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം നോക്കണമെന്നില്ല ഓനം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം അപ്പൊ അവനും കൂടി അവനും കൊടുക്കാന്ന് കരുതിട്ടാണ് അല്ലോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇച്ചങ്ങായി അതുവരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇച്ചങ്ങാതി ഈസാനവിയെ പടച്ച തമ്പുരാനാ സത്യോ അതിനെ കാട്ടി തിന്നത് ഞാൻ തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ ചങ്ങായിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് ജന്നെ പിടിച്ചോ ഞാൻ പോവാണ് എന്നെ ഇനി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പോക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ സ്വർണത്തിന്റെ മൂന്ന് കൂമ്പാരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാവൽ നിൽക്കുകയാ ആ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തേക്ക് വന്നു കുതിര പുറത്ത് കയറിയിട്ട് മൂന്ന് പേര് വന്നു അവർ ഇവന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരെ പോലെയാണ് അവര് അവര് വന്നു നോക്കുമ്പോ ഈ ചങ്ങാതി മൂന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ കുമ്പാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവര് തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഇവനെന്ന് കൊന്നു കളയണം കൊന്നാൽ ആ മൂന്ന് ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാലോ അവര് വന്നിട്ട് ഇവനെ ഞങ്ങ കശാപ്പ് ചെയ്തു ഇവനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു മൂന്ന് ഭാഗം ഓരോരുത്തർക്കും എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിശപ്പുണ്ടല്ലോ പൊന്നു കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല പൊന്നു കിട്ടിയ വിശപ്പ് മാറുവോ വിശപ്പ് മാറില്ല വിശപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ കൊടക് ജില്ലന്റെ ഒരട്ടി തന്നെ വേണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണം വിശപ്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എത്തിയാൽ അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഒട്ടി വേറെ അവിടെ പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് ടയറപ്പോ എന്നാ പറയാ ഓരോന്നിനും ഓരോ അപ്പാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മൂന്ന് പേര് അവനെ കൊന്നിട്ട് ഇവർ തീരു ചർച്ച ചെയ്യാണ് ചർച്ച നടത്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പൊ ആരാ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാ അങ്ങാടിയിലേ പോണ്ടേ ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കാണ് മൂന്ന് പേരിൽ ഒരുത്തനെ പറഞ്ഞേക്കാണ് അവനെങ്ങ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവൻ അങ്ങ് പോകുമ്പോ ഈ രണ്ടു പേര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവനൊന്ന് കൊന്നു കളയാ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്നാ പിന്നെ അവനെ കൊന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വൺ ഹാൻഡ് ഓഫ് വൺ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഒന്നര എനിക്ക് ഒന്നര നിനക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് നിനക്ക് ഒന്ന് ഓനക്കും അല്ലേ അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നര ഒന്നര അങ്ങനെ ആക്കാം അവന്റേതും കൂടി ഫിഫ്റ്റി 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 ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തമ്മിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവനോ അവൻ ഇവരെ കാണുമ്പോലെ മൂപ്പന ഓന് ഓൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ കൊണ്ടുപോണ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതിയിൽ ഒരൽപ്പം വിഷം കലർത്തിയാല് ഈ ഭക്ഷണം വിഷം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത പോയിസൺ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഈ ഭക്ഷണം ഇവർ കഴിച്ചാൽ എന്നാ പിന്നെ രണ്ടാളും കൊട്ടാക്ക് അവരെ ജീവൻ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഈ മൂന്നും കൂടി എനിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഓഫിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഫുള്ള മൂന്നും എനിക്ക് അല്ലാ അവനങ്ങ് വന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതി കൊണ്ടു വന്നു അതിലതാ പോയിസൺ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവൻ ഇവരെ മുന്നിൽ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചു വന്നതാണ് ഞാൻ തിന്നിട്ട് തിണ്ടുപോതാ കൊണ്ടുപോതാ എന്നറിഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് തിന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ വേണ്ട നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ അവരിങ്ങനെ തിന്നുകയാണ് തിന്നുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഇവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ത് കാരണം കാരണം എന്താ ഇവന്റെ ഇത് കിട്ട അവർക്കും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേ സമയത്ത് അവർ ഈ ഭക്ഷണ പൊതി അങ്ങെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ അതിൽ വിഷം കലർത്തിയ ഭക്ഷണമായതുകൊണ്ട് അവരുടെയും ജീവൻ പോയി പോയി ഒരാൾക്ക് പോലും സ്വർണം കിട്ടിയില്ല ഈസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ നടന്നവനും സ്വർണം കിട്ടിയില്ല ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വന്നവർക്കും സ്വർണം കിട്ടിയില്ല ഈസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ട നടന്ന ഈ സംഭവം സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തേ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവന്റെ ഉദാഹരണം ഇതാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊതിക്കേണ്ടത് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ രണ്ട് കാര്യം ഒന്നേതാണ് ഒന്ന് ഈമാൻ രണ്ടേതാണ് രണ്ട് അല്ല വല്ലതീന ആമനു വാമിനു നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വേണം വിവാദത്തുകളെ വാറി കൂട്ടണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കൈവിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല കരിവിന്റെ പരമാവധി ജമാത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഖുർആൻ പാരായണം നടത്താത്ത ദിവസം ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഉമ്മമാരെ തഹജുദ് നിസ്കാരം പതിവാക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദിക്കറുകൾ ചെല്ലണം തസ്ബീഹുകൾ ചെല്ലണം മഹരിബിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് മുത്താൽമീങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് മഹരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തസ്ബീഗ് ചെല്ലുകയാ ആ തസ്ബീഗിന്റെ സദസ്സിനെ ചെറുതായി കണണ്ട എന്റെ അറിയുമോ കയാമത്ത് നാളിൽ തുലാസിന് കനം കൂടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ കെലിമത്താനി രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ജനങ്ങളെ ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ നാവിന് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് വലിയ പദങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെറുതാണ് പരലോകത്ത് പടച്ചറപ്പ് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കിത്തരുന്ന തുലാസില്ലയോ ആ തുലാസിന് നല്ല കനം കൂടുന്നതാണ് തുലാസിന് നല്ല ഭാരമുള്ളതാണ് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ട് വചനങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ ബാപ്പമാർ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തസ്ബീഗ ചെല്ലുമ്പോ ബാപ്പമാര് വരുന്നത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല 
ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ കാമണിക്കൂർ മുമ്പ് വന്നിട്ട് മദ്രസയിലെ കുരുന്ന മക്കൾ ഇരുന്നിട്ട് തസ്മിക ചൊല്ലുമ്പോ ആ കുട്ടികളെ കൂടെ ബാപ്പമാർ ഇരുന്നിട്ട് വളരെ വിഷമത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ബാപ്പമാരെ ഇന്നെന്റെ മദ്രസയുടെ മക്കളെ കൂടെ ഇരുന്ന് പള്ളിയിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആ തസ്ബീക ചൊല്ലാൻ മനസ്സ് വരാത്തതിന്റ് കൊണ്ടങ്കേരി ഉറൂസിന്റെ മക്കാമിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട നൗഫലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കരാ എന്റെ അനുജന്മാരെ ജേട്ടന്മാരെ കൗമാരെ പ്രായമുള്ളവരെ ഒരൽപ്പം വാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് കൊരുന്ന മക്കളെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് തസ്ബീക ചൊല്ലിക്കൂടെ മരക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് നൗഫലിന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പഴയ കാലത്ത് കൊണ്ടങ്കേരിയിലെ ഉമ്മമാർ മകരിപ്പ് വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാമണിക്കൂർ മുമ്പ് എല്ലാ ജോലിയും നിർത്തിവെച്ചു എല്ലാ വൃത്തിയാക്കലും നിർത്തിവെച്ചു കാരണം അത് തസ്ബീക ചൊല്ലേണ്ട സമയമാണ് എന്നിട്ടതാ വീട്ടിന്റെ ഒരു മുറിയിലങ്ങിരുന്നിട്ട് തസ്ബീക മാലയും പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ ഉമ്മമാരും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സമയം കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തിരക്കോടെ തിരക്കാണ് വൈകുന്നേരം ഷോപ്പിംഗിന് നിങ്ങൾ മൂർണാടിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മടിക്കേരിയിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ചു വരൂല സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ദിക്കറുകൾ കൂടെ വേണം സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ തസ്ബീഹികൾ കൂടെ വേണം സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഖുർഹാനോത്ത് കൂടെ വേണം സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നിസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് വേണം സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ മോഹിനിങ്ങളെ വിവാദത്ത് കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ ായ മഹാന്മാർ അവരൊക്കെ എത്ര പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടും ഇബാദത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായത് ഇന്നോ ഇന്ന് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓരോരുത്തന്റെ കയ്യിൽ എത്ര എത്ര തുണിയാ എത്ര എത്ര ഡ്രസ്സാ സുബാനല്ലാ സ്ത്രീകളോട് ഭാര്യമാരോടെങ്കിലും ചെറിയ പെരുന്നാളിനടുത്ത അതേ തുണി സാരി ബലി പെരുന്നാളിനും മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖങ്ങനെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരട്ടി പോലെ എപ്പോ അല്ലെ എന്താ അത് ചെറിയ പെരുന്നാൾ വേറെ വലിയ പെരുന്നാൾ വേറെ വലിയ പെരുന്നാൾ വേറെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വേറെ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പെരുന്നാൾക്ക് വേറെമേ വേണോ വലിയ പെരുന്നാൾക്ക് വേറെമേ വേണോ അങ്ങനെ സാറ്റ്യം പിടിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ നിലവാരം നോക്കാറില്ല അല്ലേ മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത മഹാന്മാരായിരുന്നു എന്നിട്ടും വിവാദത്തിന് ഒരു കുറവില്ല അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉമർബുനിൽ ഹത്താ ഉമർബുനിൽ ഹത്താബർ അലിയുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടുണ്ട് ആ ഹിംസിന്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീദ് പോരട്ടോ സഹീദ് ഒരു കാമണിക്കൂറും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ സംസാരം അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നിർത്തും പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നിർത്തും അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ആവേശം കാണിച്ചാൽ മതി ഹിംസിലെ ഗവർണറായ സഹീദ് ഇത്ര ആവേശം വേണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ നിർത്താനും തോന്നൂല കുറച്ച് മതി സഹീദ് നിങ്ങൾ ആവേശം കൂട്ടാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനവരുകൾ ഹിംസിന്റെ ഗവർണറാ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റലിയല്ലാഹുവൻ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റലിയല്ലാഹുവൻ ഹിംസ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ഹിംസ എന്ന നാട്ടിൽ എത്ര പാവങ്ങളുണ്ടോ ആ പാവങ്ങളുടെ പേര് മുഴുവനും ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണോ സുബാനല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു കടലാസം എടുത്തു ആ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ നാട്ടിലെ ഫക്കീറന്മാര് പാവങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി കൊടുത്തു ഉമർബിൻ ഹത്താബ് റതിയല്ലോഹു വെൻകു ആ പേരങ്ങ് നോക്കിയപ്പോൾ 
ആ പേരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആരുടെ പേരെന്നറിയുമോ ഹിംസ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണറായ മഹാനവരുകളുടെ പേര് ആ കടലാസിൽ കാണുന്നു പേര് കടലാസിൽ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഉമറുബനിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു അല്ല നാട്ടുകാരെ ഗവർണറിന്റെ പേരെഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഫക്കീറന്മാരുടെ പേരെഴുതി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഫുക്കറിന്റെ പേരെഴുതി കൊണ്ടുവരാനാണ് പാവങ്ങളുടെ പേരെഴുതി കൊണ്ടുവരാനാണ് അതേസമയം ഇതിൽ ഗവർണറിന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഫക്കീറാണോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ബല രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഉമർബനെ അതേ നമ്മുടെ ഇംസ് നാട്ടിന്റെ ഗവർണറായ സഹീദ്രതങ്ങള് ഉമർബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്റെ മഹാനവരികൾ ഫക്കീറാകാൻ കാരണം അപ്പ പറഞ്ഞു കയ്യിൽ പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹം വലിയ മുതലാളിയാ വലിയ പണക്കാരനാ പക്ഷേ കയ്യിൽ പണം കിട്ടിയാ ഉടൻ അദ്ദേഹം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയാ ആ പാപങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു സുബാനുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൊണ്ടങ്കേരി ജമാത്തുകാരോട് നൗഫലിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തേ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രഥമ കേന്ദ്രം പള്ളി ദർശികളാണ് കേട്ടൂ ആ പള്ളി ദർശിനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീനയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് അലഹമില്ല ഇന്ന് പല നാട്ടിലെ പള്ളികളിൽ നിന്നും ദർശ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു പല നാട്ടിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നും ദർശ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അതിനെന്താ കാരണം ഏ മുത്താലി മീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ഉപ്പമാര് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കാറില്ല എങ്ങോട്ടേക്ക് ഏ എന്റെ മൊയിലാർ രണ്ട് മൂന്ന് മൊയിലാർ അവിടെ വേണ്ട നണ്ട മൂന്ന് ആചാരായെങ്ക മെയ് മൊയിലാർ അവിടെ വേണ്ട അങ്ങനല്ല ഞമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നന്റെ മൊയിലാറ് ആചാറും ആവണോ മൊയിലാറും ആവണോ ഞമ്മൾ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഷെയ്ഫന മൊയ്യൂസിന്റെ ഉസ്താദ് പൊന്മുളിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പള്ളികളുടെ ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഉസ്താദ് വരികൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ് വിട്ട് എപ്പൊ വിട്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് വിട്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് വിട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാവും എത്തരം വലിയ കണുള്ള ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരായാലും മുതാലിമീങ്ങളുള്ള മുതരിസും കൂടി ആയാലും പിന്നെ കേൾക്കും വേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതാവും എന്താ കാരണം ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തിന് വേറെ മുതിരിസിനെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ മുതിരിസിന് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ കുറച്ച് മുത്താലിമികളും കിട്ടണം അങ്ങനെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു മഹലിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ അവർ ഉസ്താനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു മുതിരിസ് വേണം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുത്താലിമിങ്ങളുള്ള ഒരു മുതിരിസ് വേണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇടക്കാല ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുത്താലിമികളൊക്കെ ഉണ്ടാണ് പ്രയാസം ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മുത്താലിമികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മുതിരിസ് നമ്മളെ ശിഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ട് അത് പട്ടാല ഉസ്താദെ അത് പട്ടാല അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് മുത്താലിമികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദർശായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചെങ്കിലും വേണ്ടേ അയാളെ പോയ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതെ ശരി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളാ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ മീൻസ് ഒരു ഡസൻ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ആയിട്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാ അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് ഇയാൾ പറയാ ഉസ്താദേ ഉസ്താദ് ഇയാളോട് കുട്ടികൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾ എവിടെയാന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ രാഗം വലിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ രാഗം വലിച്ചത് അതിൽ ഒന്ന് സൗദിയിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സൗദിയിൽ തന്നെ മക്കത്ത് പിന്നൊന്ന് മദീൻത്ത് പിന്നൊന്ന് ജിദ്ദയില് ആ അല്ല അജു ഉമ്രൽ അവിടെ തന്നെ ആയി പിന്നൊന്ന് ഉദാമാമയില് പിന്നൊന്ന് കോബറിൽ പിന്നൊന്ന് അല്ലസയിൽ ആ അപ്പൊ ഒരു അര ഡസനോളം സൗദിയിൽ തന്നെ ആയി ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ബാക്കി ഒരുത്ത മസ്കത്തിലുണ്ട് പിന്നൊത്ത ഖത്തറിലുണ്ട് പിന്നൊത്ത ഒമാനിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയാ ഉസ്സാനോ ഉസ്താദേ ഒരുത്തം കൂടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് അപ്പുറപ്പുറം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്ക ഓനും കൂടി ഒന്ന് അക്കരയിൽ കയറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ഒന്നത് വേർക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു അക്കര
സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിലും കുറെ പ്രവാസികൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരട്ടെ ആരും വിഷമിക്കണ്ട ഗൾഫ് അങ്ങനായി ഗൾഫ് ഇങ്ങനായി എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാം ശരിയാവും അള്ളാഹു തോഫി കഴിയട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കാരണം അങ്ങനെ സമാധാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാ അള്ളാഹു അങ്ങനെ സമാധാനം തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉസ്താദ് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അല്ലേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആചാരെ വല്ലാത്ത ഒരാളങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിനെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുത്താലിമാക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിന് വന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് മുത്താലിമി നിങ്ങളുടെ മൊയിലാരെ വേണോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അർഹത ഇല്ലാതെ പറയാ അല്ലേ സുബാനല്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പഠിക്ക പോണ്ടല്ല എന്റെ കാരണം അത് മൊയിലാറ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ കൈ മടക്കടാറ് കീശ മടക്കടാറെന്ന് കൈമടക്ക കൈ മടക്കാത്തവനാരെ എപ്പോഴും കൈ ചിലപ്പോ മടക്കേണ്ടി വരും കൈ കീശയും മടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കരുതിയത് മൊയിലാമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കീശ കൊടുക്കല് എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഉമ്മാക്ക് ബി പി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മാനെ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു വലിയ ബിഷഗോരന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ ചെക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നടാനെയാണ് ഉമ്മാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ബി പി വന്നത് അപ്പോഴാ അപ്പൊ ഉമ്മാനെ അല്ല നമ്മൾ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ആഫിയ തരട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് കട്ടത്താറ് നമ്മുടെ സഖാഫി കരീം സഖാഫി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഹോമത്തിലാണ് ഉസ്താദെ കിഡ്നിയും തകരാറാ ക്യാൻസർ ലിവറിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ബാപ്പാന്റെ ബോധം പോയിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ദ്വായ ചെയ്യണം കൊണ്ടങ്കേരിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ് നൽകട്ടെ ഇവിടുത്തെ സദുർ ഉസ്താദിന്റെ സദുർ ഉസ്താദിന് മരുമോൻ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ മരുമകൻ അദ്ദേഹം സുഖല്ലാതെ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാൻ കേട്ടു പറഞ്ഞത് കേട്ടു അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഷിഫ നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്മാനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കാരണം ഈ പൈസ ആരെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണോ എനിക്കറിയില്ല ചെക്കപ്പ് ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണോ അതല്ല പുറത്താണോ കൗണ്ടറിലാണോ അപ്പോ ഇയാള് മെല്ലെ ഈ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീശൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഇടകിടുവോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായി പോയി കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടോ റബ്ബെ സാധാരണ ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കല ഇയാൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഇയാൾ ഒരു സുന്നി മൊയില സുന്നി ഡോക്ടറാ നോക്കുമ്പോ സുന്നി അല്ല ഒരു അമുസ്ലിമാ അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് എന്നോട് വലിയ മൊയിലാറായതുകൊണ്ട് ഗൗരവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അതും കൂടി ഇയാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ മതി എന്നറിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നത് മുന്നൂറ് രൂപ ഫീസ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് തന്നാൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ചില്ലറയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇരുന്നൂറ് അങ്ങോട്ട് തന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഈ കീശമടക്കലും കൈമടക്കലും മൊയിലാമാർക്ക് മാത്രല്ല ഡോക്ടർമാർക്കും ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സുബാനല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മള് കൊണ്ടങ്കേരിയിൽ ഒരുപാട് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവരികളുടെ പേര് ആ ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഇയാള് ഫക്കീറായത് കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ടായിട്ട് പോലും ആ പണത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു സ്വന്തത്തിനെ ചെലവഴിക്കാൻ പണം ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹിംസ എന്ന നാട്ടിന്റെ ഫക്കീറന്മാരെ പേര് വന്നപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഹിംസിന്റെ ഗവർണറായ സഹീദ് ആമിരിതങ്ങളെ പേര് വന്നു പോയി ഈ നല്ല അഭിപ്രായം ഗവർണറെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ട് ഗവർണർ നല്ല ആളാണ് പക്ഷെ മൂപ്പറെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി പറയാനുണ്ട് അത് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്തിദ്രാക്കിന്റെ ലാക്കിനുണ്ടാവും ആളൊക്കെ ശരിയാണ് പസ്കെങ്കി ഇങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പറന്തു ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവും എന്നെ ചെയ്യും അത് എപ്പോഴും തോന്നുന്നറിയോ ഇങ്ങനെ അയാൾ എങ്ങനെ അയാൾ ഭയങ്കര ആളാ അപ്പൊ ഈ കേക്ക് നാളിങ്ങനാക്കും എന്നാലും അത് ഇയാ
ദുഹാന്റെ സമയമല്ലാതെ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരൂല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വരൂല ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് രാത്രി സമയത്ത് അയാളെ തീരെ കാണൂല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അയാളെ കിട്ടൂല മൂന്നാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ലീവ് എടുക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ലീവാണ് അന്ന് ഞങ്ങളടുത്തേക്ക് തീരെ വരൂല ഈ മൂന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഗവർണറെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഹീദ്ബിനെ നിങ്ങൾ ഇംസ് എന്ന നാട്ടിന്റെ ഗവർണറാ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് രണ്ടാം നമ്പർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് അമീറുൽ മൊമിനീൻ അത് ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ലുഹാന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ പോകൂ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീരെ പോകൂല എന്നാണ് മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം തീരെ പോകൂല എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവരടുത്തേക്ക് പോകാൻ കാരണം എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ആ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ ാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖല്ല രോഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പകൽ സമയത്ത് ലോഹ അല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ചാക്കിരി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് സയ്യുദിന സയ്യിദുബിന് ആമിർ ചാക്കിരി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ചാക്കിരി പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞ തിരിഞ്ഞ ചാക്കിറല്ല അത് പേരാ ചാക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിദുമത്ത് ഭാര്യനെ ഹിദുമത്ത് എടുക്കാം പകൽ സമയത്ത് ലുഹല്ലാത്ത സമയത്ത് മുഴുവനും ഭാര്യനെ ഹിദുമത്ത് എടുക്കാം ഈ ചരിത്രം വേണ്ടോ എന്റെ കാരണം ഇത് കേട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങൾ ഹിദുമത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത കൊല്ലത്തിന് കൊണ്ടങ്കേരി ഉറൂസിന്റെ വാദിനെ നൗഫൽ സക്കാഫി ഡിസ്മിസ് അയാളെ വിളിക്കണ്ട വിളിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ഭാര്യ നമ്മളെ ഭാര്യമാരെ ഹിദുമത്ത് എടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടിപ്പോവും പക്ഷെ അങ്ങനെ കരുതിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ മറ്റു സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്റെ ഭാര്യക്ക് തിന്നാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യന്റെ തൊള്ളയിലിട്ട് കൊടുക്കും എത്ര പേരുണ്ട് ഭാര്യന്റെ ചോറുട്ടിയാൾ എന്റെ പെഞ്ഞ ചെറിയ കിടാവാ അങ്ങനെ പറയാ പെഞ്ഞ എന്റെ അവൾ ചെറിയ കിടാവാ കോമ്പിളിയുടെ കിടാവാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് കോമ്പിളിയുടെ കിടാവ് ചെറിയ കുട്ടിയാണോ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണോ ഭാര്യക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണം വായിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന എത്ര ആളുണ്ട് അങ്ങനൊന്നുമില്ല മൊയിലാരെ അവൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാമലിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂട് ചൂട് ചുട്ടു തരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചൂടോടെ ഞാൻ വയറ്റ് കാക്കി കൊണ്ടുവരിക്കും അതാണ് രസം അതല്ല രസം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കലാ രസം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാള് തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എത്ര കഴിച്ചാലും ഈ ബാരം നിറയുന്നില്ല എന്റെ കാരണം ഇത് ഫോർച്യൂണറിന്റെ ടയറിനെ കാളപ്പുറത്താ എത്ര കാറ്റടിച്ചാലും മീന് കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെ ചില സൈക്കിളിന്റെ ടയറിന് ഇങ്ങനെ കാറ്റിടുന്ന കണ്ടില്ലേ എത്ര നൊറച്ചാലും കൊള്ളുന്നില്ല എന്റെ കാരണം ടയറിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഓട്ടായിരിക്ക പിന്നെ എങ്ങനെ പഞ്ചറായി ടയറിന് കാറ്റടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ നൊറയാ അപ്പൊ ഈ ഈ പഞ്ചറായി ഈ വയറ് പഞ്ചറായിരിക്ക ഈ ബാറ്റിക്ക് എത്ര ഇറക്കിയാലും കയറുന്നില്ല കൊള്ളുന്നില്ല ഉൾക്കൊള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബയറ് നിറയണില്ല അപ്പൊ സയ്യിദിന റസൂലി സല്ലാസൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക കഴിക്ക അല്ല കൂടെ ഞാൻ കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റക്ക് കഴിച്ചാലേ എനിക്കൊരു റാഹത്ത് കിട്ടൂ കൂടെ കഴിച്ചാൽ ഒരു സുഖം കിട്ടത്തില്ല അതാ പ്രശ്നം നാളെ മുതൽ പോയി കൂടെ കഴിക്കാൻ നോക്ക് എന്നാ പിന്നെ സുഖം കിട്ടും വറക്കത്തും കിട്ടും വറക്കത്ത് കിട്ടിയാ ബാര് പെട്ടെന്ന് നിറയും ഇയാൾ കൊറേ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു നോക്കി പിന്നെ മുത്തനവിധങ്ങൾ ഇയാൾ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നിറയാറുണ്ടോ അല്ല പഴയ പോലെ തന്നെയാണോ അല്ല നിറയാറുണ്ട് എന്താ കാരണം കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിൽ വലിയ വറക്കത്താണെന്ന് താജിദാരെ മദീന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 
സയീദ് ബിൻ ആമിര് തങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനെ ഹിദ്മത്ത് എടുക്ക വേണം ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ അനുസരിച്ച അനുസരിക്കണം ഓ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു പെമ്പർ ഒന്നോട് ഒരു തള്ള പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിക്ക വാട്സപ്പില് എന്താ ചില മൊയിലിയാമാരുണ്ട് ഒരു പരാതിയാ ഒരു തള്ളന്റെ പരാതി ആ തള്ളന്റെ ഭർത്താവിന് എഴുപത് വയസ്സായിരിക്കും എന്നാ പറയണെ എന്താ പരാതി എന്നറിയോ ചില മൊയിലിയാമാരുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും റബ്ബിയെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഇത് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ 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 പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ചില മൊയിലിയാമാർ ഏത് ഭർത്താവിനെയാ മൊയിലിയാരാ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ഭാര്യ എന്നൊരു ജീവി കൂടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഭർത്താവിനെയാണോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പത്തിയേരം ഒരു വയല് അല്ലാ ഞാൻ കരുതി ഇപ്പോ ഒരു മൈക്കം കാലം കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും റബ്ബെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്നേഹിക്കണം അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാ സൈദത്തു നബീവി ഖദീജ അല്ലാ ഖദീജ ബീവി ഭാര്യയായിട്ട് എത്ര സ്നേഹാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് മാതൃക കാണിക്കണം ഖദീജ ബീവിയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം എന്തറിയോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടാം നമ്പർ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയായ ഖദീജ ബീവിക്ക് അത് സൈക്കൂല അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും ഒരാൾ കുറച്ചാളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു അതാ മിസ്കീന് പോണ കണ്ടില്ലേ മിസ്കീന് പോണ കണ്ടില്ലേ ആരെ കുറിച്ചാ ഭർത്താവായ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മിസ്കീന് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്നു ശത്രുക്കള് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഖദീജ ബീവിയുടെ ശ്രവണ പദങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞു പതിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഖദീജ ബീവി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ആരെ കുറിച്ചാണോ ഈ നാട്ടുകാരെ മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വേറെ ആരെ കുറിച്ചുമല്ല എന്റെ ഭർത്താവായ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യദെ കാ മുഹമ്മദ് എന്നാൽ അതേ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കണോ ആ ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീവി ചെയ്തത് എന്താണ് മക്കത്തുള്ള വലിയ കൊട്ടാരമാണ് വലിയ പാലസ് ആണ് വലിയ അരമനയാണ് ആ പാലസിന്റെ അകത്തളത്ത് വലിയ പാർട്ടി ഒരുക്കുകയാണ് ഏതാണ് പാർട്ടി ഏതാ പാർട്ടി പണ്ടൊരാളോട് ചോദിച്ചു നീ ഏതാടാ പാർട്ടി ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊറോട്ടം ഇറച്ചിയുടെയും പാർട്ടി എന്നറിഞ്ഞു എന്റെ കാരണം എനിക്ക് പ്രത്യേകം പാർട്ടി ഒന്നില്ല എനിക്ക് രണ്ട് പൊറോട്ടവും ഒരു പിന്നാന ഇറച്ചിയും ആര് തരും ഓനക്ക് എന്റെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഓന്റെ പാർട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചവിട്ടുമ്പോ അവിടെ പന്ത അവിടെ ചവിട്ടുമ്പോ ഇവിടെ പന്ത അവിടെയും കാണും ഇവിടെയും കാണും അങ്ങനത്തെ ചിലതിന്റെ എന്ത് കാരണം സ്വയം നിലപാടില്ല എന്റെ കാരണം എവിടെ കിട്ടും അണ്ണാക്ക് പാർട്ടി എന്നായിന്ന് പറയാ അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരാൻ പോവാ അള്ളാഹു താല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് തരുന്ന വിജയം തരട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാനക്കേടാക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാരെ അള്ളാഹു തോൽപ്പിച്ച് തുമ്പം വെക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖദീജ ബീവി റോഹു വനിക ഒരു വലിയ പാർട്ടി നടത്തുകയാണ് ഒരു വലിയ ലഞ്ച് നടത്തുകയാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലഞ്ച് ആണ് ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആരെയെല്ലാം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മിസ്കീന് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ആരെല്ലാമാണോ മക്കത്തുള്ളത് അബൂ ജഹല കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഉത്തുബത്തുണ്ട് ഷൈബത്തുണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ് ഹദീജ ബീവിയുടെ കൊട്ടാരത്തേക്ക് പാലസിലേക്ക് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സദ്യ നടത്തുകയാണ് അല്ലോ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ലഞ്ചിനുള്ള പാർട്ടിയാണെങ്കിലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആകെ വന്ന ഒന്ന് നെയ്ച്ചോറ് മറ്റൊന്ന് ബിരിയാണി ഇതങ്ങനെയല്ല കബ്സയുണ്ട് അള്ളാ മജുബൂസുണ്ട് മജുബൂസുണ്ട് അൽഫാമുണ്ട് ഷവായുണ്ട് തന്തൂരിയുണ്ട് റൊട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് കടായുണ്ട് ഏതെല്ലാം തരങ്ങളായ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡുകളാ ഉള്ളത് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നങ്ങ് നിരത്തി വെച്ചു പോയി എല്ലാരും കടന്നു വരികയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഖദീജ ബീവറോഹു എന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളത്താവുള്ളത് എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളികയിലേക്ക് കുത്തിരുന്ന് കൈയങ്ങിടും കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പി വി ഹദീജയുടെ വാക്ക് വരുന്നു കൈയിടല്ല കഴിക്കാനായിട്ടില്ല 
തിന്നാനായിട്ടില്ല ധൃതി കാണിക്കണ്ട അർജന്റ് കാണിക്കണ്ട എന്റെ കാരണോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഈ ടീ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച മുതലാളി വരാനുണ്ട് ആ മുതലാളി വന്നിട്ട് തിന്നാതെ അബൂജലേ നീ തിന്നണ്ട ഉത്തുബത്തെ നീ തിന്നണ്ട ശൈബത്തെ നീ തിന്നണ്ട മക്കയിലെ വലിയ വലിയ തമ്പുരാക്കന്മാരോട് മക്കയിലെ വലിയ വലിയ കോട്ടികളോട് മിരിയുടെ അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഖദീജ ഉമ്മ പറയാ തിന്നണ്ടടാ മക്കളെ തിന്നാനായിട്ടില്ല ഈ ടി പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനല്ല ഈ ടി പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചൊരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയാ അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മക്കത്ത് ഇത്രയും വലിയ ടീ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഖദീജയല്ലാത്ത വേറെ ഒരാളാരാ ഒരു വലിയ രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള കസേരയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കസേരയെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സത്യം സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് വെക്കുകയാ എന്തൊരു മനോഹരമായ കസേരയാ എന്തൊരു മനോഹരമായ ചേറാ അത് ഇവിടെയുള്ള ചേറല്ല നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ചേറല്ല നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടുകളിലെ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളില് പുതിയ പിളക്കോ പുതിയ പെണ്ണിനോ ഇരിക്കാനായി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചേറല്ല കസേരയല്ല ഈ കസേര കാണുമ്പോഴേക്ക് അപൂജലങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി അല്ല അല്ല ഉത്തുബത്തങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി അല്ല അല്ല ശൈവത്തങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി അല്ല അല്ല അബൂജകലിന്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത കസേറയാ മക്കയിലെ വലിയ തമ്പുരാനല്ലേ അബൂജകല് മക്കയിലെ വലിയ പേരുള്ളവനല്ലടാ അബൂജകല് അബൂജകലിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്ത് പോലും ഇല്ലാത്ത കസേര ആരുടേതാ ആ കസേര വന്നിട്ട് വെച്ചപ്പോ അല്ലോ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കാനായി ഹദീജ ബീവി പറയുകയാണ് എല്ലാരും അങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നോ ആ സദ്യയിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോട് ഹദീജ ബീവി പറയാ എല്ലാരും അങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നോ നോക്കാ എന്നറിഞ്ഞു നിങ്ങളോടല്ല അങ്ങ് എണീറ്റിക്കണ്ട ഹദീജ ബീവി അവിടെ പറഞ്ഞതാ എല്ലാരും അങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നോ എന്താ കാരണം നേതാവ് വരിക ഇപ്പോ ഈ പാർട്ടി മുഴുവനും സംഘടിപ്പിച്ച നേതാവ് വരിക അല്ലോ എല്ലാവരും സാഗൂത നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വീക്ഷിക്കാരാ വരണത് ആ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാ അതിയമ്മയിറസൂലുള്ളതരവായനബിയുള്ളും ഏറിയ ഇല്ലല്ലാഹുമോ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ പറഞ്ഞ ആ ടീം പറയാൻ തുടങ്ങി ഹേ മുഹമ്മദ് നബി പണക്കാരനാ ഐശ്വരി പണക്കാരനല്ലേ ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീവിക്ക് മനസ്സ് കേട്ടില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ശത്രുക്കൾ മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ കിട്ടോ കൊണ്ടകിരിത്തൊക്കെ നല്ലവർ അല്ല വലിയ വർക്കത്തായിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ അല്ലാതെ കണ്ട നാളെ ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം കൂടി എനിക്കില്ലാതായി പോകും അപ്പോ എന്താ കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ അവസ്ഥ എന്താ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തം നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൂപ്പത്തി പറയും ഉം ഇന്ന് കിട്ടണം നല്ലോണം കൊടുക്കട്ടെ കാരണം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതാ ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചപ്പോഴേക്ക് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ആളാ നല്ല ജനൽ കൂടെ പറയാ രണ്ട് നല്ലോണം പറഞ്ഞോളൂ എന്നാണ് അതപ്പോ അങ്ങനല്ല ഒരു നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പറയിപ്പിക്കൂല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിദ്ഞ്ഞാൽ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ സംസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു പകൽ സമയത്തും അല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയോളെ ചാക്കിരിയാക്കുകയാണ് ഹൃദമത്തെടുക്കുകയാ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലുഹാ സമയമല്ലാതെ എനിക്ക് ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളവരിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല 
പഴുമരുമനിൽ ഹത്താപദങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്നാ പിന്നെ രാത്രി സമയത്ത് എന്തേ നിങ്ങൾ പോകാത്തത് രാത്രി സമയത്ത് തീരെ നിങ്ങളെ കാണാറില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സഹേതുവിനെ അമിരതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അമീറുൽ മുഹ്മിനി രാത്രി സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി സമയത്ത് ഞാൻ കിടക്കാറില്ല ൃതങ്ങൾ പറയുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ ഈ ബാധത്തെടുക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തേ സഹീദുബിനെ അനുകരിച്ചുകൂടെയോ ചോദിക്കട്ടെ മരക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് നൗഫലിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മ ഈമാനുള്ള പെങ്ങള് എന്തേ സഹീദുബിനെ അമിരതങ്ങള് ഒന്ന് അനുകരിച്ചുകൂടെയോ മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉതുവെടുത്തിട്ട് എന്തേ കൊച്ചനുജന്മാരെ സഹീദുബിനെ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചപ്പോ സുബഴി വാങ്ങ് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റ് ഒരു രണ്ടര കഴുത്ത് തഹജു നിസ്കാരം ഒരു രണ്ടര കഴുത്ത് തഹജു നിസ്കാരം സയ്യിദ് ബിനാമിരങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും ഉറങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ചു ആ സയ്യിദ് തങ്ങൾ അണികളായ നൗഫൽ നിന്റെ രാത്രി എണീറ്റ് ഒരു രണ്ടര കഴുത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിലെ നൗഫൽ എങ്ങനെയാ പോവാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സയ്യിദ് ബിനാമിരങ്ങൾ പറയാ രാത്രി മുഴുവനും ഈ ബാധത്തിനാ ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ല ഇത് കേട്ടപ്പോഴും ഒരു മനസ്താപതങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി മനസ്താപതങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞു പോയി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ സയ്യിദ് ബിനാമിരതങ്ങളെ രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ മറുപടി തന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ആരോപണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി പ്ലീസ് ക്ലാരിഫൈ ഇറ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു തരുമോ എന്താണ് ആരോപണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തീരെ വരൂല എന്നല്ലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തീരെ പോവൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അതെന്തേ കാരണം എന്നറിയുമോ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ ഭരണാധികാരികൾ എങ്ങനെയാ ഓരോ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഓരോ ഡ്രസ്സാ മാനവരുകൾ പറയാണ് എനിക്കാകെ ഒരു ഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ ആ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കഴുകുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ആ ഡ്രസ്സ് കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കിയാൽ ഉണക്കാൻ എനിക്ക് ഉണക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം വേണം ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനില്ല അന്ന് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവരിലേക്ക് പോകാത്തത് ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോ ഉമരുബിനിൽ ഹത്താപദങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അത്രയും പ്രയാസമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും രാത്രി സമയത്തും മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ഈ ബാധത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതിവെച്ച ആയത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഹറാം ചെയ്ത് നടന്നവനില്ലയോ മദ്യപിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനില്ലയോ കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടവനില്ലയോ അതേ ചീട്ട് കളിക്കുന്നവനില്ലയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം കലാക്കിയില്ലയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിൽ ബെറ്റിംഗും വെച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലയോ 
കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടന്നപ്പോ സുബാനല്ലോ ഇന്ത്യ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബെറ്റിംഗ് വെച്ചില്ലയോ ബംഗ്ലാദേശ് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബെറ്റിംഗ് വെച്ചില്ലയോ അവസാനം ഒരു ബോളിന് അഞ്ച് റണ്ണ് വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയറായ ദിനേശ് കാർത്തിക് സിക്സ് അടിച്ചപ്പോഴേക്ക് പടച്ചറപ്പിനെ മറന്നിട്ട് അള്ളാഹു വക്ക് പറന്ന് തക്കിബീർ വരെ ചൊല്ലിയില്ലയോ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അവര് നരകക്കാരാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടങ്കേരി പള്ളി മക്കാമ് പരിസരത്ത് സാധുവായ ഞാൻ ഇവിടെ എണീറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം നല്ല നീയത്തോട് കേൾക്കുമ്പോ സദസ്സിനെ കാണുകയാണ് മദീനയിലെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കോരാച്ച് പൊട്ടുമാരും ചത്തില് പറയൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലീമ സല്ല മുത്തുനബിതങ്ങളെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സാകട്ടെ ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ചെറുപ്പക്കാര ഹബീബായ തങ്ങളെ ആളായി മാറിയാൽ പിന്നെ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൈയങ്ങ് വെക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പല തവണങ്ങളിലും കാണിക്കണേ അല്ല തങ്ങളെ കാണാത്ത കണ്ണെന്തിനാ ചെറുപ്പക്കാരാ തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത കൽബെന്തിനാ തങ്ങളോട് മിണ്ടാത്ത നാവെന്തിനാ തങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ശ്രവണങ്ങൾ എന്തിനാ ഹബിബായ തങ്ങളെ കാണണോ അതിന് എത്ര ആളുകളാ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഉസ്താദേ തങ്ങളെ കണ്ടുപോയി തങ്ങളെ കണ്ടുപോയി നമുക്കുമൊന്ന് തങ്ങളെ കാണണോ അത് എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും നീ കാണിക്കണേ അല്ല ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തോ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉതുവെടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവൻ ഇൻഷാല്ല കൈയങ്ങ പോക്കു ബിസ്മില്ല രാത്രി സമയത്ത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് സ്വലാത്ത് തങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലും എന്ന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവൻ കയ്യങ്ങ പോക്കു ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ ായ മഹാന്മാർ മുഴുവനും തങ്ങളിൽ ലയിച്ചു പോയി അറിയോ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഇൽ അൽ ബുഖാരി വരാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഇൽ അൽ ബുഖാരി ബുഖാരി ഇമാം ആരാ ബുഖാരി ഇമാം അസ്ഹുൽ കുതുബ് ബഈദ കിതാബിൽ ലാഹി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം സൊഹീഗുൽ ബുഖാരിയാണ് എന്ന് പണ്ഡിത ലോകം പ്രഖ്യാപിച്ചതാ ആ സൊഹീഗുൽ ബുഖാരിയിലുള്ളത് മുഴുവനും എന്താണ് നബിസല്ലാ തങ്ങളെ ഹദീസ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവരുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പലിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആരും ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കണില്ല ഒക്കെ നഫ്സി 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 അവരവരെ കാര്യ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെടുത്ത് വന്നു അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് തങ്ങളെ കൂടെ ബുഹാരി മാമിനോട് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു 
ഈ മനുഷ്യന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ബുഹാരി മാം മനസ്സിലാക്കി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ ഇയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പോ ബുഹാരി മാം ഈ മനുഷ്യനോട് എല്ലാ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എല്ലാ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഏതുവരെ ബുഹാരിമാം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ബുഹാരിമാമിന്റെ കയ്യിൽ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വകാര്യം വരെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കവറിൽ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വലിയ കള്ളനായിരുന്നു വലിയ കള്ളനാ ബുഹാരിമാമിന്റെ കൂടെ മാത്രം നല്ലവനായി നടിച്ചതാണ് ആള് വലിയ പോയത്തക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സ്വകാര്യം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് രാത്രി എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ബുഹാരിമാമ് ഉറങ്ങാണ് കപ്പലിലുള്ള എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങാണ് ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചങ്ങാതി മെല്ലെ ഇടക്കങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി വല്ലാത്ത കരച്ചില് ശക്തമായ കരച്ചില് ഇവന്റെ കരച്ചില് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും ഉണർന്നു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളും ഉണർന്നു കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഉണർന്നു കപ്പലിലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചെങ്ങായിനോട് ചോദിച്ചു എന്താടാ കരയണത് മാ അബുക്കാ എന്തെ കരയാൻ കാരണം അപ്പ ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കവറിൽ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ബുഹാരി മാമിന്റെ കവറിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇവൻ അറിഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പൊ ബുഹാരി മാം അത് കട്ടു എന്ന് വരുത്താനും അത് ഇവന്റെതാണെന്ന് വരുത്താനും ഇവൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച ഒരു കളവാസാക്കിയതാ അപ്പൊ കപ്പലിലുള്ളവര് മുഴുവനും തീരുമാനിച്ചു കക്കണമെങ്കിൽ ഈ കപ്പലിലുള്ളവർ തന്നെ ആരെങ്കിലും കക്കണം പുറത്തു നാലും വന്നിട്ട് കക്കാനില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ യാത്രക്കാരുടെ കവറും തിരയാൻ നോക്കി ഈ രംഗം ബുഹാരി മാമ് കണ്ടപ്പോ ബുഹാരി മാമിന് മനസ്സിലായി അല്ലോ ഇവൻ പറഞ്ഞത് കളവാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അത് സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ എന്റെ സഞ്ചിയിലല്ലേ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉള്ളത് മാനവരകൾ എന്തു ചെയ്തു ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കള്ളനായി മനസ്സിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാനവരകൾ ആ കവറിലുണ്ടായ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്ത് നേരെ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കടലിൽ അങ്ങ് വലിച്ചെറിയുന്ന രംഗം ഈ കള്ളന് കണ്ടു എല്ലാ കവറും തെരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആരുടെ സഞ്ചിയിലും ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഇല്ല കപ്പലിലുള്ള യാത്രക്കാര് മനസ്സിലാക്കി ഇവം പറഞ്ഞത് വെറുതെ ബടായി പൊട്ടിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ നല്ല പൂശി അടിയങ്ങ് കൊടുത്തു കപ്പൽ എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി എല്ലാ യാത്രക്കാരും കപ്പലിൽ നിന്നങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ബുഹാരിമാമും ഇറങ്ങി ഈ കള്ളനും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയതോടു കൂടെ കള്ളന് നേരെ പോയി ബുഹാരി മാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാ നിങ്ങളടുത്തുള്ള ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മമാരെ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചാറ്റിങ് നടത്തുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ മദീനയിലെ നേതാവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളായി നടന്നാൽ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഓരോ തോന്നി മാസങ്ങൾ നടത്തുക ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ പരിഷ്കാരം വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതിയാപ്പിളന്റെ തലയിൽ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ചെക്കനും വന്നിട്ട് പുതിയാപ്പിളന്റെ തലയില് മുട്ടയങ്ങ് അടിച്ച് ഒടിക്കുകയാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പരിഷ്കാരോ ഹബീബാണ് തങ്ങൾ കാണുന്നില്ലടാ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നില്ലടാ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവൻ ദുനിയാവിലും രക്ഷപ്പെടൂല ആഹ്ലത്തിലും രക്ഷപ്പെടൂല പറഞ്ഞു എന്റെ കവറിലെങ്കാലും ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനൊരു കള്ളന എന്നെ നാട്ടുകാര് കള്ളനായി കണ്ടാ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു കിതാബ് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടില്ലേ ആ കിതാബിന്റെ പേരല്ലേ സൊഹീഗുൽ ബുഹാരി ആ കിതാബിലുള്ളത് എന്താണ് ഫിഹി അഹദീസു റസൂലില്ല 
ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹദീസുകളുള്ള കിതാബല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരെ കള്ളനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ രചിച്ച കിതാബിന് മൂല്യമുണ്ടോ അതാ കള്ളൻ രചിച്ച കിതാബ് എന്നല്ലേ പറയുക പിന്നെ അതിന് മൂല്യമുണ്ടാകുമോ ഞാൻ ആ കിതാബിൽ ക്രോഡീകരിച്ചത് ഹദീസിനെയല്ലേ അത് തങ്ങളെ ഹദീസല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടത് നബി തങ്ങളെ ഹദീസാണ് സ്വർണ നാണയങ്ങളല്ല സ്വർണ നാണയങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് പ്രധാനം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹദീസാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ നാണയങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് എന്റെ മോമിനിങ്ങളെ ഇതുപോലെ മഹാന്മാർ മുത്തിനെബിതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചതുപോലെ സാധുക്കളായ നമ്മളും മഹബത്ത് വെച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി തങ്ങളെ കാണാൻ ഒരുങ്ങണേ സിനിമ കാണണ്ട സീരിയൽ കാണണ്ട അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കി രസിക്കണ്ട അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കി രസിക്കണ്ട നല്ലവരായി ജീവിച്ചോ എന്ന് സാധുവായ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു സാധുക്കളായ നമ്മുടെ സദസ് കുത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ എല്ലാ മോമിനിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് 